பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருமையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக ஆமை விசுவாச விளக்கு என்பது இன்றைய செய்தியினுடைய தலைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வாஷிங்டன் டிசியில் ஒரு கடிலக் கார் வேகமாக போய்க் கொண்டிருந்தது பென்டகன் என்ற இராணுவ தலைமை இடத்தின் அருகே அந்த கார் வந்தவுடனே அதிலிருந்து முப்பத்தோரு வயது நிரம்பிய ஒரு வாலிபன் இறங்கி ஓடி போய் அந்த சுவரின் மேல் ஏறி நின்றான் அவன் ஏன் இவ்வளவு பதை பதை பாட வந்தான் என்றால் வியட்நாம் யுத்தத்தில் அமெரிக்கருடைய தாக்குதலினாலே ஏராளமான பெண்களும் குழந்தைகளும் மறித்து போவதை டிவியில் பார்த்து மனம் உடைந்து சங்கடப்பட்டு அவ்விதமாக ஓடி வந்து ஒரு சுவரின் மேல் நின்றான் பென்டகனிலிருந்து வந்து இருப்பவர்களும் மற்றவர்களும் விரைந்து ஓடி வருகிறார்கள் திடீரென்று தன் உடலில் மண்ணனையை ஊற்றி அவன் தீ வைத்துக் கொள்ளுகிறான் மணமணவென்று தீ பற்றி எரிகிறது தெருவில் ஓடுகிற கார்கள் நிற்கின்றன இறங்கி எல்லாரும் நிறுத்து என்கிறார்கள் கீழே போடு கீழே போடு என்கிறார்கள் என்ன அவன் கையில் ஒரு மாத ஒரு வயது குழந்தை இருக்கிறது எமிலி என்ற தன் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வந்து தனக்கு நெருப்பு வைத்து ஆபரகாமை போல என் பிள்ளையை நான் மறியிடுகிறேன் வேட்டாம் ஓய வேண்டும் என்று சத்தமிட்டான் எல்லா ஜனங்களும் குழந்தையை விட்டுவிடு குழந்தையை கீழே விட்டுவிடு என்று எல்லாரும் சத்தமிட்டார்கள் என்ன நடந்தது நாம் முதலாவது செய்தியை பார்ப்போம் ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் அருமையான பிள்ளை மிக தவறாக விளங்கிக் கொள்ளப்படுகிற ஒரு வேத பகுதி இது கர்த்தர் உயிர் பலி கேட்கிறவர் நரபலி கேட்கிறவர் பிறகு மனம் மாறி அதை நெடுத்திக் கொண்டார் என்று தவறாக சொல்லப்படுகிறார்கள் ஈசாக்கை கொன்றுவிட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கம் அல்ல என் வேதம் சொல்வதை சற்று கவனிக்க வேண்டும் கர்த்தர் ஆபிரகாமை சோதித்தார் இது ஒரு சோதனை ஒரு டெஸ்ட் விசுவாசமாய் இருக்கிறானா இந்த ஈசாக்கின் மூலமாய் உன் சந்ததி விளங்கும் இந்த ஈசாக்கை பலியிடு நின்றும் எதிரடையான காரியங்கள் ஈசாக்கை பலியிட்டால் சந்ததி எப்படி விளங்கும் இந்த எதிரடையான நிலைமையிலே ஆபிரகாம் தன்னை விசுவாசித்து தான் சொன்னதை அவன் செய்வானா செய்ய மாட்டானா என்று அறிவதற்கல்ல விசுவாசத்தில் ஆபரகாம் பழக வேண்டும் விசுவாசத்தில் ஆபரகாம் வளர வேண்டும் இந்த காரியத்திற்காக இதை ஒரு சோதனையாக வைத்தாரே தவிர ஏசாக்கை பலியிட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கம் அல்ல ஆகவே கத்தருடைய நோக்கத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சோதனை என்பது வித்தியாசமானது யோகான் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் யோவான் ஆறு ஐந்து கண்களை ஏறெடுத்து திரளான ஜனங்கள் தமிழகத்தில் வருகிறதை கண்டு திருப்புவரை நோக்கி இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்களை எங்கே கொள்ளலாம் என்று கேட்டார் மக்களுக்கு போஜனம் கொடுப்பது அவர் தான் செய்ய போகும் காரியத்தை தான் அறிந்து 
அந்த திரளான மக்களுக்கு உணவு கொடுக்க போவது கர்த்தர் தான் ஆனாலும் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் பிரிப்பை பார்த்து என்ன செய்யலாம் என்று அவனை சோதிக்க பிரச்சனையிலே நின்று பிடிக்க வேண்டும் தேவனுடைய கரத்தில் அது ஒப்புவிக்க வேண்டும் இந்த பாடத்தை பிரிப்பு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவனை சோதித்தார் அவன் அவன் என்ன சொல்லுவான் என்று அறிவதற்கல்ல அது ஆண்டவருக்கு தெரியும் அவன் பிரச்சனையிலே உறுதியாய் இருப்பானா பிரச்சனையிலே தன் கரத்திலே அதை ஒப்பு கொடுப்பானா இவ்வளவுதான் வருமானம் இருக்கிறது இந்த மாதம் என்ன செய்வது என்ன என் பிள்ளை நம்புவானா பேங்கில் இருக்க பணத்தை நம்புகிறானா இல்லாத பணத்திலே கர்த்தரை நம்புகிறானா என்று அவன் அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த சோதனையை கத்தர் அனுமதித்தார் ஆகையினாலே ஆபரகாமுக்கு இட்ட கட்டளை பிள்ளையே பலியிடும் கட்டளை அல்ல அதை முதலாவது நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தேவன் தன் பிள்ளையை பலியிடும்படி ஒருபோதும் கட்டளையிட மாட்டார் அது எப்தாண்டு சரித்திரத்திலே தெரியும் நரபலி இட வேண்டாம் என்று தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் ஆகையினாலே தேவனது நோக்கத்தை உள் மனதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அவசரம் அப்பொழுது கர்த்தர் உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனும் ஆகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்துக் கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகர பலியாக பலியிடு என்றார் தகர பலியிடு என்று சொன்னாலும் அது ஒரு சோதனைக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆபரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தி என்ன உன் பிள்ளையும் முற்றிலுமாக எரித்து போடு ஆபரகாமனுடைய ஒரு சாம்பல் கூட மீதியாக இருக்கக்கூடாது ஈசாக்கனுடைய ஒரு சாம்பல் கூட மீதியாக இருக்கக்கூடாது முற்றிலுமாக எரிந்து விட வேண்டும் இது என் மகனுடைய கால் இது என் மகனுடைய கை என்று சொல்லவே முடியாது எல்லாமே சாம்பலாய் போய்விடும் அப்படி ஒப்புக் கொடுக்க மனதாக இருக்கிறாயா உன் பிள்ளையை முற்றிலுமாக இழந்து விடுவதற்கு நீ மனதாக இருக்கிறாயா என்பதுதான் ஆபரகாமுக்கு நோக்கி தேவன் கொடுத்த கேள்வி அருமையானவர்களே நமக்கு அருமையான பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் இதை வைத்துக் கொண்டு சொல்கிறார்கள் உன் பிள்ளையை கருத்து கேட்பார் கேட்க மாட்டார் பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது தேவ சித்தம் பிள்ளைகளை பழி வாங்குவதும் பலி வாங்குவதும் தேவனுடைய வேலை அல்ல என்ன அர்த்தம் நமக்கு என்ன உன் பிள்ளையை முற்றிலுமாக என் சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து விடு உன் குடும்பத்தை என் சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து விடு நான் உன் உன் பிள்ளையை உன் மகனை என் கரத்தில் எடுப்பது உன் மனதுக்கு வேதனையாக இருக்கும் உன்னுடைய உன் மகனை குறித்து உன்னுடைய திட்டம் வேறு உன் மகனை குறித்து உன் நோக்கம் வேறு உன் மகனை குறித்து உன் சிந்தனை வேறு ஆனா உன் மகனை குறித்து என் சிந்தனை வேறு நான் உன் பிள்ளையை உருவாக்க உரிமை உண்டு உன் மகனை என் கையில் எடுக்க எனக்கு உரிமை உண்டு என் சித்தத்தின்படி தான் உன் பிள்ளையை உருவாக்குவேன் இது உன் மனதுக்கு வேதனை இது உன் மனதுக்கு சங்கடம் அந்த நெருப்பு எரியட்டும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுகிற தேவன் அல்ல என்னுடைய சித்தம் ஒரு வீட்டிலே நிறைவேற வேண்டும் என்னுடைய வார்த்தை உன் வீட்டிலே நிறைவேற வேண்டும் இதுதான் தேவன் ஆபரகாவுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் அவனுடைய சரீரத்தையே எரித்து போட வேண்டும் என்றல்ல முற்றிலுமாக தெய்வ நோக்கத்துக்கு தெய்வ ஆளுகைக்கு ஒப்பு கொடுக்க என் அருமையான சபைய உங்களுக்கு நல்ல பிள்ளைகளை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் கெட்டிக்கார பிள்ளைகளும் உண்டு கொஞ்சமாய் படிக்கிற பிள்ளைகளும் உண்டு எப்படி இருந்தாலும் சரி பிள்ளையை கத்தருடைய கருத்திலே கொடுங்கள் உங்களுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியத்தை செய்யும் போதும் தெய்வனுடைய கருத்திலே கொடுத்து என் ஆண்டவரே என் பிள்ளையை உருவாக்குவது உம்முடைய வேலை 
என்று கத்தருடைய கருத்து நோப்பு கொடுத்து நீ அமர்ந்து இருக்க வேண்டும் ஆபரகாமை பார்த்து கத்தர் சொன்ன வார்த்தை உன் பிள்ளையை தகன பலியிடு என்றார் உன் பிள்ளையை குறித்த உன் ஆசை உன்னுடைய நோக்கம் உன் விருப்பம் உன் பாசம் இவை எல்லாவற்றையும் என் நிமித்தமாக எரித்து போடு ஒன்றே ஒன்று விளங்கட்டு உன் வீட்டிலே என் சித்தம் மாத்திரமே நடப்பதாக அமைந்த இதுதான் ஆபரகாமுக்கு கத்தர் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் அருமையானவர்களே இதை ஆகவே மற்ற சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது வாசி தன் ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் என் நிமித்தம் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை காப்பான் அதாவது கிறிஸ்தவின் நிமித்தமாக எதையும் இழந்து விடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க ஒரு மனிதன் இழக்க விரும்பாதது ஜீவன் உயிரை அருமையாக எண்ணுவான் அதை கூட விட்டுவிடு என்று சொல்ல என்ன அர்த்தம் எனக்காக மறித்து விடு என்று கத்த சொல்லவில்லை எனக்காக நீ செத்து போய்விடு என்று அல்ல தேவனுடைய அழைப்பு ஜீவனை கொடுப்பது அரிதான காரியம் அரிதான காரியத்தை நீ செய்வாயானால் எனக்காக எந்த தியாகத்தை செய்ய மாட்டாய் ஆகவே எனக்காக இழந்து விடுவதற்கு ஆயத்தமாக உன்னுடைய ரட்சிப்பு நிமித்தமாக நற்பெயரின் நிமித்தமாக ஏசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தின் நிமித்தமாக நீ இழப்பதற்கு ஆயத்தமாகிற பணத்தை இழந்து விடலாம் உன் சமாதானத்தை கூட இழந்து விடலாம் அவருடைய நாமத்திற்காக அதை இழந்து விடு தேவனுடைய நாமத்தின் நிமித்தமாக எதையும் நான் இழப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இதுதான் ஆபரகாமுக்கு கத்தர் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் மூன்று அவசன வாசியங்கள் ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேனம் கட்டி தன் வேலைக்காரரில் இரண்டு பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக்கொண்டு தகன பலிக்கு கட்டளைகள் கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனான் சரி இன்றைய சூழ்நிலையில் பார்ப்போம் ஆபரகா வேகமாக வந்து தன்னுடைய வண்டி அங்கு நிறுத்தி என்னென்ன பொருள் எல்லாம் அங்கு எடுத்து வைத்து பிளாஸ்கை எடுத்து வைத்து காலை உணவு எடுத்து வைத்து தண்ணீரை எடுத்து அங்கு வைத்து எல்லாவற்றையும் செய்து தன் மகனையும் ஃப்ரெண்ட்ஷீல் ஏற்றி கதவை அடைத்து கொள்ளப்பா வேலைக்காரனை பின்பக்கம் உட்கார வைத்து வண்டி புறப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஆபரகா இங்கே எங்கே போகிறான் பிக்னிக் போறான் அதே மாதிரி தான் போகிறான் ஏ பிக்னிக் ஸ்பிரிட் அது போல தான் இன்னைக்கு புறப்பட்டு போகிறான் விறகு அடுக்கி எல்லா காரியம் அவனே செய்து சுற்றுலா போவது போல போகிறான் மனதிலே எந்த விதமான வருத்தமும் இல்லை அவனுக்கு உற்சாகமாக இருக்கிறான் ஜூன் மாதம் நாலாம் தேதி பள்ளிக்கூடம் திறக்கிறது என்று உடனே பிள்ளைகள் நடந்து போவதை பார்த்தால் ஸ்லோ ரேஸ் கடைசி நாள் இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்த வேகம் என்ன இன்றைக்கு போகிறார் பிரியமில்லாத காரியத்துக்கு தளர் நடை ஆபரகாம் இங்கு வேகமாக நடக்கிறான் உற்சாகமாய் அலைகிறான் மரங்களை வெட்டுகிறான் கட்டுகளை பிளக்கிறான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறான் பெரியமானவர்களே அவன் உள்ளத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சி எதற்காக பிள்ளையை கொன்று போட வேண்டும் என்பதற்காக அவன் உள்ளத்திலே சூழ்நிலை வித்தியாசமாக இருந்தாலும் அவன் உள்ளத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சி ரோமன் நாலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வருஷம் ரோமன் நாலாம் அதிகாரம் ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன் அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்துவேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்தவருமாய் மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போய் அழைக்கிறவருமாகிய இல்லாதவர்களை இழை இருக்கிறது போல் அழைக்கிறவருமாகிய தேவனுக்கு முன்பாக ஆம் இதுதான் அவனுடைய நம்பிக்கை ஈசாக்கு இனி இல்லை ஈசாக்கு மலை உச்சிலே பலியிடப்படுவான் அவன் சகர பலியிடப்படுவான் அவனுடைய சாம்பல் இருக்கும் ஒரு மழை பெய்தால் அந்த சாம்பல் எல்லாம் கரைந்து போய்விடும் ஈசாக்கு இனி இல்லை 
அவன் இருந்த இடமும் அவனை அறியாது இதுதான் நிலைமை அந்த நிலைமையில் அவனுக்கு நம்பிக்கை மறித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிறவர் என் தேவன் இல்லாதவர்களை இருக்கிறது போல் அழைக்கிற என் கத்த இந்த நம்பிக்கை தான் அவனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது என் வாழ்க்கையில் இந்த நம்பிக்கை நிறைவேறப் போகிறார் உயிர்ப்பிக்கிற கர்த்தரை பார்க்க போகிறேன் இல்லாதவர்களை இருக்கிற போல் அழைக்கிற கர்த்தர் நாமம் என் ஜீவியத்தினை விளங்கும் இதுதான் அவனுடைய நம்பிக்கை என் அருமையான சகோதர் நீ சகோதரி உங்கள் வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்கள் இனி நடக்காது என்று இருக்கிறார் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்காது என்று சொல்லியிருக்கிறார் டாக்டர் அது குறித்து நீ மிக வருத்தத்தோடு இருக்கிறாய் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் சற்று நேரத்துக்கு உன் நீ பாடினாய் உன்னாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று கர்த்தர் உன் கர்ப்பத்தை நிறைய உனக்கு தர வல்லமை உள்ளவர் நான் நீ விசுவாசத்தோடு இரு கத்தரின் நம்பிக்கை ஆகிரு இல்லாத வேலை இருக்கிற போல் அழைக்கிற தேவரை விசுவாசி கர்த்தர் செத்து போன சாராளின் கர்ப்பத்தை உயிர்ப்பித்தவர் எங்கெங்கு மரணமோ அங்கு தான் கரத்தை நீட்டி உயிர்ப்பிக்கிற தெய்வம் நம்முடைய தெய்வம் ஆகையினால் விசுவாசத்தோடு இருங்கள் அருமையானவர்களே ஆபர்ஹாம் பலியிட்ட பிறகு என்ன நடக்கிறது பலியிட்டிருப்பானால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று பேதம் சொல்லுகிறது ஈசாக்கை பலியிடவில்லை பலியிட்டிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் மேலும் விசுவாசத்தினாலே ஆபரகாம் தான் சோதிக்கப்பட்ட போது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று அவனோட சொல்லப்பட்டிருந்தது உன் சந்ததி விளங்கும் என்ற வாக்கு தத்துவத்தை ஈசாக்கு சுமக்கிறான் வானத்து நட்சத்திரங்களை போல திரளான சந்ததிக்கு தகப்பனாக இந்த ஈசாக்கு விளங்க போகிறான் என்ற நம்பிக்கையை சுமக்கிற ஆபரகாம் அந்த மகனை இப்போது பலியிடப் போகிறான் இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களை பெற்றவன் இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை பெற்றவன் மறித்தோரில் இருந்து எழுப்ப தேவன் வல்லவரா இருக்கிறார் இந்த வாக்கு தத்தத்தை பெற்ற ஈசாக்கை வாக்கு தத்தத்தோடு கூட நான் பலியிடுவேனானால் வாக்கு தத்தம் சாகாது இவன் உயிர்த்து அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறும் என்று அவன் நம்பினான் என் அருமையான சகோதர நீ சகோதரி இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு வேண்டும் சூழ்நிலைகள் மறித்து போகலாம் சந்தர்ப்பங்கள் செத்து போகலாம் உனக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை சாகாது தேவன் சொன்ன வாக்கு தத்தங்கள் சாகாது அவை நிச்சயமாய் நிறைவேறும் இதைத்தான் அவன் கற்றுக்கொள்ள கத்தர் அவனை சோதித்தார் நாம் இதை படிக்க காரணம் இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சூழ்நிலைகள் சந்தர்ப்பங்களுக்கு மேலாக கத்தர் கிரிய செய்ய வல்லமை உள்ளவர் என்று அருமையாரவில் ஐந்தாம் சனவாசி அப்பொழுது ஆபரகாம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி நீங்கள் கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள் நானும் பிள்ளையாண்டானும் அவ்விடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வருவோம் என்றான் அருமையானவர்களே வேலைக்காரனை நிறுத்தி ஆபரகாம் சொல்லுகிறான் நானும் என் மகனும் போய் தொழுது உள்ள போகிறோம் மலையிலே என்ன நடக்க போகிறது ஆராதனை அல்ல பாடல் அல்ல தன் மகனை பலியிடுகிறான் அந்த பலியிடுவதை அவன் என்னவென்று சொல்லுகிறான் தொழுகை தொழுகை என்றால் நிச்சயமாக பலி இருக்க வேண்டும் கத்தரை தொழுவதற்கு பாடல் மாத்திரம் போதாது இசை கருவிகள் மாத்திரம் போதாது உடைந்த உள்ளங்கள் நொறுங்கி போன இதயங்கள் கண்ணீர் வடியும் கண்கள் பாரமுள்ள நெஞ்சங்கள் இவை எல்லாமே கத்தருடைய சமூகத்துக்கு தேவை என் அருமையான சகோதரனே சகோதரி தெய்வ சமூகத்தில் ஓடி போய் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத அண்ணாளுடைய ஆதா ஆராதனை கண்ணீரின் ஆராதனை 
அவள் ஆத்மா வரி செலுத்துகிறார் எனக்கு ஒரு மகனை தருவீரானார் அது உமக்கே தந்து விடுகிறேன் என் அருமையான சகோதரனை சகோதரி கத்தரை தொழுது கொள்ளும் போது ஒரு பலி இருக்க வேண்டும் ஒரு பாடு இருக்க வேண்டும் தேவனுக்காக நாம் ஒரு கஷ்டம் அனுபவிக்க வேண்டும் அதுதான் தொழுகை தொழுகை என்பது வசதியான ஒரு சூழ்நிலையில் பாடிக்கொண்டே இருப்பதல்ல பாடுகள் உபத்திரவங்கள் கஷ்டங்கள் வழியாய் போகும்போது ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை நன்றி ராஜா என்று சொல்கிறோமே அதுதான் சரியான தொழுகை பாடுகளுக்கும் கண்ணீருக்கும் வேதனைக்கும் மத்தியிலே என் கர்த்தரை நீரே எனக்கு போதும் என்று ஆராதிப்பதுதான் உண்மையான தொழுகையாக இருக்கிறது அருமையானவளே இந்த அர்ப்பணிப்புக்காக அவன் போகிறான் ஆகவே என் அருமையான சகோதரி சகோதரிய உன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருந்தால் அது வாழ்க்கையே ஒரு ஒரு தொழுகை அர்ப்பணிப்பில்லாத வாழ்க்கை தொழு ஒரு ஆராதனையில் உள்ள வாழ்க்கை அல்ல நீங்கள் இங்கு வந்து ஆராதிக்க வேண்டும் என்ற வாழ்க்கையே ஆராதனையாக இருக்க வேண்டும் உங்க நோக்கங்கள் உங்க சித்தங்கள் உங்கள் விருப்பங்கள் உங்கள் ஆசைகள் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இவ்வித வாக்கு பெறும் ரெண்டு திமித்தையின் நாலாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாம் சனங்களை வாசியுங்கள் நீயோ எல்லாவற்றிலும் மன தெளிவுடனாயிரு அனுபவிக்கத்தான் என்னை எப்படி சொல்கிறார்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்று அங்கே அழைப்பதில் அர்த்தமே இல்லை தீங்கு அனுபவிக்க அழைக்கப்பட்டோம் அதைத்தான் சொல்லு கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபடுவாயானால் நீ மெச்சிக் கொள்ளப்பட மாட்டாய் உன்னை துக் உன்னை குற்றப்படுத்துவார்கள் நீ குற்ற அதனை நீ மனம் சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது சுவிசேஷன வேலையை செய் தீங்கு அனுபவி என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்கிறார் வாசகங்கள் ஊழியத்தை நிறைவேற்று ஏனென்றால் நீ ஊழியத்தை செய் தீபத்தையும் பெரிய போதகராக நான் ஓய்வெடுக்க போகிறேன் நான் ரிட்டையர்மெண்ட் நான் ஓய்வெடுத்து நான் இணைப்பார போகிறேன் நீ வேலையை செய் எனக்கு பென்ஷன் வரட்டும் என்றல்ல நான் பாரபரியாக பார்க்கப்பட்டு போகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் முடிய போகிறது என் கத்தருடைய சமூகத்தில் என் ஓட்டத்தை நான் முடிக்க போகிறேன் என்பதை தான் பரிசுத்த பவுல் சொன்னார் அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு வியாதியிலே முடியவில்லை ஒரு வருத்தத்தில் முடியவில்லை தேவனுடைய நாமத்துக்காக ஒரு பலியாக முடிந்தது அதுதான் ஆராதனை பவுலுடைய மரணமே ஒரு ஆராதனை ஏனென்றால் அவன் வாழ்க்கை பலியாக செலுத்தப்பட்டார் பெரியமானவர்களே உங்கள் வடியும் உங்கள் கண்களில் வடியும் கண்ணீர் ஆராதனைக்கு அடையாளம் கத்துடைய சமூகத்தில் வடிக்கிற கண்ணி ஆராதனைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறார் சமாதானமாக இரு சகோதரனே இப்போது பார்க்கிறோம் அவள் புறப்பட்டு ஆறாம் சாம் ஆபரகாம் தகன பலிக்கு கட்டைகளை எடுத்து தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் மேல் வைத்து தன் கையிலே நெருப்பையும் கத்தியையும் எடுத்துக் கொண்டான் இருவரும் கூடி போனார்கள் அருமையானவர்களே காட்சியை பாருங்கள் திடீரென்று ஈசாக்கின் மீது கட்டைகள் வைக்கப்பட்டன இந்த காட்சி நமக்கு இயேசுவை நினைவூட்டுகிறது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையை சுமந்து போகிறார் அலெக்சாண்ட்ரியா பட்டணத்திலிருந்து வந்த ஒரு மனிதன் மீது சிலுவையை கட்டாயமாய் சுமத்தி அவனையும் இழுத்துக் கொண்டு போகிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணுங்கள் அவன் சிலுவையை சுமக்கும் போது அவன் சிலுவையை சுமக்க வந்தவன் அல்ல அவன் அந்த வழியாக கடந்து போகிறான் அவரை பிடித்து 
இயேசுடைய சிலுவையை அவன் தோளின் மீது ஏற்றுகிறார்கள் ஈசாக்கி மீது மரக்கட்டைகள் ஏற்றப்பட்டிருக்கின்றன அவன் மீது சிலுவை ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது அவன் போகிறான் அவனுடைய சொந்தக்காரர்கள் பார்ப்பார்கள் இந்த காட்சியை பார்த்த உடனே என்ன அர்த்தம் இவன் சிலுவையில் அடிக்கப்பட போகிறான் இவன் மறிக்க போகிறான் அங்கு போய் சொல்லியிருப்பார்கள் மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சிறுவையை சுமந்து கொண்டு ஒரு சொந்த காரன் போகிறான் என்று சிறுவையை சுமந்தானே மறிக்க போகிறேன் அர்த்தம் இங்கு ஈசாக்கு மரக்கட்டையை சுமந்து மேலே ஏறும்போது என்ன அர்த்தம் நான் மறிக்க போகிறேன் ஆம் பிரிய இது நமக்கு என்ன செய்தி மற்ற சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாவசனை வசதி மீது நம்முடைய வசதியான வாழ்விலே சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் நம்முடைய சௌகரியமான வாழ்க்கையிலே சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆடம்பரமான வாழ்க்கையிலே சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் வி ஹாவ் டு டாய் டு டைப் ஆஃப் லைஃப் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நாம் மறிக்க வேண்டும் மாம்சத்துக்கு மறிக்க வேண்டும் சுய இச்சைகளுக்கு மறிக்க வேண்டும் இதுதான் சிலுவையை சுமப்பது ஆண்டவர் மிக அருமையாய் சொல்லியிருக்கிறார் தன் சிலுவையை சுமக்காதவர் எனக்கு பாத்திரமானவர் எத்தனை பேர் சுமக்கிறோம் அருமையானவர்களே ஒரு வார்த்தையை நம்மாலே சகிக்க முடிகிறதா எத்தனை ஆத்திரம் எவ்வளவு கோபம் இத்தனை நாள் வளர்த்த விசுவாசத்தை தூர எரிகிறோம் இதய பெட்டகத்தில் வைத்துக் கொண்டு உபதேசங்களுக்கு விடை கொடுக்கிறோம் ஆத்திரமாய் பேசுகிறோம் எரிச்சல் அடைகிறோம் அப்போதெல்லாம் சிலுவை எங்கே நம்முடைய சுயம் மறிக்கவில்லையே நம்முடைய கோபம் மறிக்கவில்லையே நம்முடைய ஆத்திரம் மறிக்கவில்லையே என் பிரியமான சபையே எவ்வளவு காலம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சிலுவையை சுமந்து வா என்று கொஞ்சம் தியாகம் செய்ய முடிகிறதா கொஞ்சம் சகித்துக் கொள்கிறோமா உன் மனைவி சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை உன்னால் சகிக்க முடிகிறதா உன் கணவர் சொல்கிற வார்த்தையை சகிக்க முடிகிறதா உன் பிள்ளைகள் தவறு செய்கிறார்கள் தான் அதை பொறுத்து கொள்ள முடிகிறதா உன் தகப்பன் உங்களை கடிந்து கொள்ளத்தான் செய்கிறார் அதை சகித்துக் கொள்ள முடிகிறதா என் அருமையான குடும்பமே தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு பாத்திரமான அல்ல கடந்து போன நாட்கள் போகட்டும் இனி உள்ள நாட்களில் ஆவது இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்வோம் தாயே எனக்கு தாய் அல்ல உங்க பிள்ளைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் தாயை தகப்பனே அநேக சமயத்தில் சொல்லுகிறாய் என் உயிரே போகிறது உனக்கு புத்தி சொல்லி புத்தி சொல்லி என் உயிரையே நீ வாங்குகிறாய் மகனே உனக்கு புத்தி சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அங்கலாய்க்கிறாய் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார் சற்று கவனிப்பாயா அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வெகு மனத்தாழ்மையோடும் மிகுந்த கண்ணீரோடும் தீமையான யோசனைகளால் எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளோடும் நான் கர்த்தரை சேவித்தேன் வெகு மனத்தாழ்மையோடும் மிகுந்த கண்ணீரோடும் உன் பிள்ளைக்கு புத்தி சொல்ல என் சகோதரியே கீழ்படியாத உன் பிள்ளைக்கு கீழ்படியாத உன் மகருக்கு கீழ்படியாத உன் வாழ்க்கை துணைக்கு வெகு மனத்தாழ்மையோடும் கண்ணீரோடும் நீ பேசு இதுதான் தகன பலி நீ உன்னையே பலியிடுகிறாய் 
இதுதான் ஆபரகாமுக்கு கத்தர் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் இதுதான் நமக்கும் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் ஈசாக்கு பார்க்கிறான் பட்டயமும் நெருப்பம் பட்டயமும் நெருப்பம் ஆபத்து ஆனா யார் கையில் இருக்கிறது அப்பா கையில் என் அருமையான சகோதரனே சகோதரிகள் உனக்கு எதிராக நீட்டப்படும் பட்டயம் காலத்தின் கரத்தில் இல்லை கத்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது உனக்கு விரோதமான சூழ்நிலை எதிராளி கையில் இல்லை நம்முடைய கத்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது நெருப்பும் பட்டயமும் கத்தருடைய கரத்தில் பயப்படாது அக்கறி ஜுவாலை உன்னை பற்றாது பட்டயம் உன்னை வீழ்த்தாது அது பிதாவின் கையில் இருக்கிறது கரபயர்த்தி கத்தரி சோத்திரம் ஆண்டவர் சோத்திரம் ஆண்டு முறை நன்றி நன்றி எதிர் சூழ்நிலையே நீ கத்தருடைய கரத்தில் நிச்சயமாகவே நான் பத்திரமாக கடந்து போவேன் இதுதான் ஈசாக்கு கத்தர் கற்றுக் கொடுக்கிறப்பார் இப்போது வாசிப்போம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தின் கடைசி இருவரும் கூடி போனார்கள் இருவரும் கூடி போனார்கள் ரெண்டு பேரும் இணைந்து போகிறார்கள் அப்பாவும் மகனும் பேசவே இல்லை எவ்வளவோ சந்தோஷமாய் இரண்டு பேரும் பேசி பேசி மகிழ்ந்தார்கள் விளையாண்டார்கள் இன்னைக்கு ரெண்டு பேருமே பேசவில்லை அமைதியாய் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் குடும்பத்தில் சில சமயத்தில் அப்பாவும் மகனும் பேச மாட்டார்கள் அம்மாவும் மகனும் பேச மாட்டார்கள் அக்காளும் தங்கையும் பேச மாட்டார்கள் அண்ணனும் தம்பியும் பேச மாட்டார்கள் கூட பிறந்தவர்கள் இவர் கூடி போனவர்கள் இவர்கள் கூடி போகிறார்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போகிறார்கள் ஒரு பேச்சு இல்லாமல் போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள் காரில் அப்பா உட்கார்ந்திருக்கிறார் பக்கத்தில் பையன் உட்கார்ந்திருக்கிறார் தகப்பனார் ஒரு பக்கம் பார்க்கிறார் மகன் இன்னொரு பக்கம் பார்த்து உட்கார்ந்திருக்கிறார் ரெண்டு பேரும் பேசவே இல்லை தகப்பனுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெறுகிறார் என்ன காரியம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தன்னுடைய மகனை ஹாஸ்டலில் விட்டு விட்டு திரும்ப போகிறார் இதுவரைக்கும் தன்னை சுற்றி வந்த அருமை மகன் அப்பா அப்பா என்ற வலவந்த பிள்ளை பத்து நிமிடம் கூட பிரிந்திராத பிள்ளை இனி தன்னை விட்டு தூரமாய் ஒரு ஹாஸ்டல் அந்த துக்கம் அந்த மனவேதனை பேச விடாமல் அவளை மௌனமாக்கியிருக்கிறது என் அருமையான சகோதரனே ஆபரகாவும் அவர் மகனும் பேசவில்லை கர்த்தரும் நம்மோடு பேசாது இருந்திருக்கிறார் அவருக்கும் துக்கம் அவருக்கும் வருத்தம் அவர் பேசவில்லை பேசவில்லை என்று சொல்கிறாயே ஏன் பேசவில்லை என்று கத்தெடுத்து கேட்டீர்கள் ஏன் மௌனமாக இருக்கிற மகனுக்கு தெரியும் அப்பா ஏன் பேசவில்லை என்று தன்னை விட்டு பிரிவதற்கு வருத்தப்பட்டு அப்படி பேசாமல் இருக்கிறார் தன் மீது உள்ள அன்பினாலே தகப்பன் பேசாமல் இருக்கிறார் என்று இதே கருத்தை நம்முடைய நம்முடைய பிதாவை நோக்கி நாம் எண்ணுகிறோமா என் கத்தர் என் மீது வைத்த அன்பினாலே அவர் பேசாமல் இருக்கிறார் என் மீது கொண்ட பாசத்தினாலே என் ஏசு மௌனமாக இருக்கிறார் எத்தனையோ மணிக்கணக்காக என்னோடு பேசின என் கத்தர் இந்த காலையிலே பேசவில்லை பேசவில்லை என்பதற்கு ஒரு பாரமாக இருக்கட்டும் அது ஆத்திரப்படாது கத்தருடைய சமூகத்தில் காத்திரு தேவன் உன்னோடு நிச்சயமாய் பேசுவார் ஆம் பிரியமானவர்களைய வார்த்தையிலே இல்லாத ஒரு பாசம் ஒரு அமைதி பள்ளத்தாக்கு என் அருமையான சகோதரனே சகோதர உன் வீட்டிலே ஒரு அமைதி பள்ளத்தாக்கு நிலவுகிறதா பேசாமல் எல்லாரும் அவனமாகவே போகிறார்களா கர்த்தர் கிரிய செய்கிறார் தேவன் கிரிய செய்வார் அருமையானவர்களே சமாதானமாக இருங்கள் இப்படித்தான் அவர்கள் இருவரும் மௌனமாய் போகும்போது இப்போது மௌனம் கலைகிறது 
ஏழாம் அவசரம் அப்பொழுது ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகிய ஆபரகாமை நோக்கி என் தகப்பனே என்றான் அதற்கு ஆபரகாம் என் மகனே இதோ இருக்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவன் இதோ நெருப்பும் கட்டையும் இருக்கிறது தகன பலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்றான் புறப்படும் பொழுது இந்த கேள்வியை கேட்கவில்லை புறப்படும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கை வழியிலே எங்கேயாவது ஆட்டை பிடித்துக் கொள்வான் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தாண்டுகிறான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் என்றாலும் புதிதான உள்ளக்கா சொல்லுகிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தாண்டும்போது அந்த மலையில் ஒரு அனுபவம் இந்த இடத்துக்கு பிறகு ஆடு கிடைக்காது இந்த இடத்துக்கு பிறகு கொடிய விலங்குகள் இருக்கின்றன துஷ்ர மிருகங்கள் வரும் ஆகவே ஆடு இங்கு கிடைக்கக்கூடாத இடம் ஈசாக்கு யோசிக்கிறான் ஆடு கிடைக்கக்கூடிய இடமெல்லாம் கடந்து வரும்போது மௌனமாக இருந்தான் ஆடு கிடைக்கக்கூடாத இடத்தை தகப்பன் கிடக்கும் போது தகப்பனே கட்டையும் நெருப்பும் இருக்கிறது ஆடு எங்கே நியாயமான கேள்வி மௌனத்தை கலைத்தான் பிரியமானவர்களே எப்போது நாம் மௌனமாகவே இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பவில்லை நீ கேள்வி கேட்கலாம் கத்தரை கேள்வியே கேட்கக்கூடாது என்று இல்லை தகப்பன் பதில் சொல்ல முடியாத கேள்வியை மகன் கேட்பான் சில கேள்விகளுக்கு நம்மாலே பதில் சொல்ல முடியாது இங்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஆபரகாமினாலே ஒரு எளிதான பதிலை சொன்னான் எந்த பதிலை சொன்னான் அதற்கு ஆபரகாம் என் மகனே தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்துக் கொள்வார் என்றான் கத்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்றான் இது ஈசாக்கு விளங்கவில்லை அப்பாவுடைய பதில் விளங்கவில்லை எப்படி பார்ப்பார் எங்கே பார்ப்பார் எந்த கேள்வியும் கேட்கவில்லை இந்த கேள்வியை கேட்ட பிறகு அவர் எப்படி போனார் என்று வேதம் சொல்கிறது இருவரும் கூடி போனார்கள் திரும்பவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகிறார்கள் விளங்காத பதில் புரியாத பதில் ஆனாலும் அமைதியான இருதயம் தகப்பனை எதிர்த்து கேட்கவில்லை இனி உன்னோடு வரமாட்டேன் அப்பா உன்னுடைய பதில் எனக்கு பிடிக்கவில்லை நீ என்னவோ சொல்லுகிறாய் நான் உன்னோடு வரமாட்டேன் அப்படி சொல்லவில்லை ஒருமித்து போகிறார்கள் கத்தருடைய அநேக காரியங்கள் நமக்கு விளங்கவில்லை தேவனுடைய அநேக பதில் விளங்கவில்லை அவருடைய தாமதம் நமக்கு விளங்கவில்லை அதனாலே நீங்கள் நின்று விடாதீர்கள் அதனாலே கோபத்தோடு போய்விடாதீர்கள் ஒருமித்து போவோம் கத்தரோடு நாம் சேர்ந்து போவோம் அருமையானவர்களே இவ்விதமாக இருவரும் போகிறார்கள் ஒரு ஒரு காலகட்டம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் அவசரம் பின்பு ஆபரகாம் தன் குமாரனை வெட்டும்படிக்கு தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்தான் அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் வானத்தில் இருந்து ஆபரகாமே ஆபரகாமே என்று கூப்பிட்டார் அவன் சரியான நேரத்திலே பரலோகம் தலையிடுகிறது இதுவரைக்கும் கர்த்தருடைய சத்தமே கேட்கவில்லை சரியான வழியிட வேண்டிய நேரத்தில் என் அருமையான சகோதரனே உன் வாழ்க்கையில் சரியான நேரத்தில் கர்த்தர் தலையிடுவார் உன் பிரச்சனையிலே சரியான நேரத்தில் கர்த்தர் தலையிடுவார் மிக நீண்ட பிரயாணம் மூன்று நாள் நடைபயணம் பிறகு மலை ஏற்றம் மேடு பள்ளம் ஒரு சத்தம் கேட்கவில்லை அது ரைட் டைம் சரியான நேரத்தில் கர்த்தர் தன் சத்தத்தை எழுப்புகிறார் எப்படி கூப்பிடுகிறார் ஆபரகாமே ஆபரகாமே என்று எங்கெல்லாம் ரெண்டு முறை கத்த சொல்கிறாரோ அங்கே எல்லாம் ஆழமான பாசம் மார்த்தாளே மார்த்தாளே சவுலே சவுலே 
எங்கெல்லாம் ரெண்டு முறை சொல்கிறாரோ அங்கெல்லாம் ரெட்ட துணையான பாசம் என் அருமையான சகோதரே இந்த காலை வேளையிலே உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற தெய்வன் மாத்திரமல்ல தானியலி தானியலி ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே ரெண்டு தடவை கூப்பிடுகிற ஆழமான பாசத்தை நீ உணர்கிறாயா இன்றைக்கு கர்த்தர் உன் பெயரை இருமுறை சொல்லி கூப்பிடுகிற காலம் அப்படி ஆழமான அன்பு வெளிப்படுகிற நேரம் என்னை பார்த்து என் பெயரை கூப்பிட்டு ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்கவில்லையே உன்னை இருமுறை கூப்பிடுகிற காலத்துக்காக கத்தர் காத்திருந்தார் ஆழமான பாசத்தோடு அபர்ஹாமே அபர்ஹாமே என்று அவனை கூப்பிட்டார் இந்த காலை வெளி விசுவாசிக்கிறாயா என்னை இருமுறை கூப்பிடுகிற நேரம் இது என் கர்த்தர் என்னை மறக்கவில்லை என்று நீ விசுவாசத்தோடு இரு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இந்த இடத்தில் நான் சில கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போது பொதுவாக ஆபர்ஹாமுடைய சரித்திரத்தை யோபின் சரித்திரத்தை எல்லாம் படித்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் திடீரென்று எடுத்துக் கொள்வார் நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் எடுத்துக் கொள்வார் அதுக்கு காரணம் நீ எந்த பிள்ளையை அதிகமாய் நேசிக்கிறாயோ அந்த பிள்ளையை கர்த்தர் எடுத்துக் கொள்வார் என்று சங்கீதம் நூற்று இருபத்தி எட்டு ஆறாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை காண்பாய் இது வாக்குத்தான் ஒன்று நிச்சயமாய் அறியுங்கள் பிள்ளைகளை எடுப்பது தேவனுடைய நோக்கம் அல்ல பிள்ளைகளை கொடுப்பதுதான் தேவனுடைய நோக்கம் பிள்ளைகள் பத்திரமா இருக்க வேண்டும் என்று தேவ சித்தான் பிள்ளைகள் ஆக்சிடென்ட்லேயே மறிக்க கூடாது என்பது தேவனுடைய வாஞ்சை பத்திரமாக நம்முடைய குடும்பம் இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் விசுவாசிக்கிறீர்களா ஆகவே அதை நம்புங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை எடுத்து விடுவார்கள் திடீரென்று பிள்ளைகள் மறித்து போவார்கள் என்பது வேதத்துக்கு விரோதமான பிரசங்கங்கள் ஆம் பிரியமானவர்களே பிள்ளையை நேசிக்கும்படி கத்தர் தானே சொன்னார் மனைவியை நேசிக்கும்படி கத்தர் சொன்னார் புருஷனை நேசிக்கும்படி கத்தர் சொன்னார் நேசித்தால் எடுத்துக் கொள்வார் என்பது தேவனுக்கு அடுத்த காரியமா ஆகவே என் அருமையான சபையை வீண் உபதேசத்தில் சிக்கிக் கொள்ளாதீர்கள் நீ நன்றாயிருக்க வேண்டும் நீ நெடுநாள் ஜீவிக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது நீயும் உன் பிள்ளைகளும் வளர்ந்து வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதே தேவ சித்தமாக இருக்கிறார் ஒரு சம்பவம் ஒரு சபைக்கு ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்க விருந்தாளி ஒருவர் வந்தார் அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று சபையை பார்த்து கேட்டார் சபையாரே உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி நான் நல்ல அவர் கேட்கிறார் போற சபையில் உங்களில் எத்தனை பேர் உங்கள் பிள்ளைகளை கர்த்தருக்காக இழந்து விட அதாவது பிள்ளைகளை மறித்து விட நீங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள் உங்கள் பிள்ளைய மரணம் பற்றி கொள்ளுமானால் சரி என் பிள்ளை சாகட்டும் நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று நீங்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் ஒருத்தரும் எழுந்திருக்கவில்லை ஒரே ஒரு சகோதரர் மாத்திரம் எழுந்தார் போதகருக்கும் சந்தோஷம் என்ன சொல்கிறீர்கள் கேட்டார் என் பிள்ளையை மரணத்துக்கு ஒரு நாளும் ஒப்பு கொடுக்க மாட்டேன் என்று அவர் சொன்னார் பிரசையாருக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஒருத்தர் கூட நம்முடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சபை முடிந்தது எல்லா ஆராதனை முடிந்தது எல்லாரும் போனார்கள் ஒரு சிறு பையன் ஓடி வந்தான் அந்த எழுந்து நின்று என் பிள்ளையை பலி கொடுக்க மாட்டேன் சொன்ன அவருடைய கையை பிடித்து தேங்க்யூ அங்கிள் அடிதான் உடனே அவர் கேட்டாரா நீ யாருன்னு நான் தான் பாஸ்டர் மகன் அப்படின்னா ஆபத்திலிருந்து தப்பிட்டான் பையன் அருமையானவர்களே ஒரு சிறு பிள்ளைக்கு கூட அறிவு இருக்கிறது நான் வாழ வேண்டும் என்று ஆகவே பிரியமான சபையே 
நீ வாழ்ந்து நன்றாயிருக்க வேண்டும் உன் குடும்பங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் உன் பிள்ளைகள் வியாதிப்படாமல் இருக்க வேண்டும் இதுதான் தெய்வ சித்தம் இதுதான் தேவன் குடும்பத்தின் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகையினால் அருமையானவர்களை இந்த காரியம் பலி செலுத்துவதற்கு அல்ல தேவனுக்காக எதையும் கொடுக்க ஆயத்தம் இந்த விசுவாசத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஆபரகாம் மலை உச்சியிலே இந்த காரியத்தை செய்து அவன் நிற்கும்போது கர்த்தனது பலியை நிறுத்தி ஒரு ஆட்டை பலி செலுத்தின பிறகு அந்த பலி மிருகம் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதை விட பிரகாசமாக எரிகிறது ஆபரகாம் விசுவாச விளக்கு தன் மகனை அழைத்து கொண்டு கீழே வருகிறார் நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் ஆபரகாமை போல எப்போதும் பிள்ளையை அணைத்து கொண்டு சமாதானமாக என்றைக்கு எடுப்பீர்கள் எரிவது வாழ்க்கை அல்ல விசுவாசம் பிரகாசமாக எரிகிறது பெற்றகன்றில் சுவரிலே நிற்கிற அந்த பையன் அந்த வாலிபனை பார்ப்போம் நெருப்பு பற்றி எரிகிறது கையிலே எமிலி என்ற குழந்தை வீட்டுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி போட்டிருக்கிறான் என் அன்பு மனைவியே வியட்நாமில் உள்ள கொடுமையை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை ஆபரகாமை போல நானும் என் பிள்ளையை பலி கொடுக்க நான் வந்துவிட்டேன் நீ வருத்தப்படாது நானும் எமிலியும் சாம்பராய் போயிடுவோம் என்று எழுதி அனுப்பினான் அதன் பிறகுதான் வந்து நிற்கிறான் கூட்டமெல்லாம் சத்தம் போடுகிறது பிள்ளையை கீழே போடு கொஞ்ச நேரம் சுற்றி பார்த்தான் அந்த பிள்ளையை ஒருவனுக்கு தூக்கி எறிந்தான் எமிலி பத்திரமாக வந்து சேர்ந்தாள் எந்த காயப்படாமல் அந்த கரோசின் வாசனையை தவிர எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாதபடி எமிலி பத்திரமாய் போனாள் ஆனால் எமிலியின் தகப்பன் ஏறிந்து சாம்பனாய் போனான் அது வேற மரணம் அல்ல அது பலி அல்ல தற்கொலை பரிதாபமான மனிதன் ஆபரகாம் தேவனுடைய பரிசுத்தவான் இவன் ஒரு பரிதாபமான மனிதன் இந்த உலகத்தின் பரிதாபமான முடிவுகளை பார்க்காதீர்கள் கர்த்தர் ஆபரகாமை பார்த்து சொல்லுகிறார் இவன் என் சிநேகிதன் இவன் விசுவாசியின் தகப்பன் இந்த பட்டங்களை பெற்றதுதான் மோரியா மலை இந்த பெண்டகன் சுவரிலே இவனுக்கு கொடுத்தப்பட்ட மதிகேடன் தன் வாழ்க்கையை இழந்தவன் என்று வாழ்க்கை பாடங்களை கற்றுக்கொள்வோம் தேவன் நம்மை நடத்துவாராக ஆமை நம்ம எல்லாரும் கத்தரை நன்றியோடு சோத்திரம் ஆண்டுவோம் சோத்திரம் ஆண்டு வரை சோத்திரங்கத்தாவே நன்றி ராஜா சோத்திரம் ஆண்டு வரை சோத்திரங்கத்தாவே நன்றி ராஜா நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் என் அருமையான சகோதரே உன்னை போல் பிறரைய நேசி உன்னையை நீ வெறுத்து விடு ரெண்டும் தேவருடைய கட்டளை உன்னை போல் பிறரைய நேசி தன்னை வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாதவர் எனக்கு பாத்திரமான அல்ல ஊழியம் செய்ய விரும்புகிற சகோதரனே உன்னையே வெறுத்து விட்டார் தேவனுக்காக வாழ்ந்து விடம் எரிச்சல் கசப்பு கோபம் வைராக்கியம் எல்லாவற்றிலும் மறித்து விடு சகோதர தேவ பக்தர் முன்னால் வந்து தேவத்தை நடத்துவார்
என் ஆற்றுமாவே கத்தரை ஸ்தோத்துரே என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்துரே என் ஆற்றுமாவே கத்தரை ஸ்தோத்துரே அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மரபாகி ஆண்டேன் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியாருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட என்றும் இருப்பதாக